Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy San y les traigo un nuevo video. En el día de hoy les traigo un tema de la actualidad que ocurrió hace un par de semanas, que ustedes también pidieron en los comentarios, en el cual vamos a estar repasando una sanción que recibió la selección mexicana, la cual hoy en día vamos a repasar bien cuál es esa sanción, pero inclusive se está especulando con que lo pueden llegar a expulsar del Mundial del año 2022 en caso de que clasifique y que le saquen la localía en el Mundial del 2026, que va a estar siendo organizado con México, Estados Unidos y Canadá en una especie de triunvirato de Norteamérica. Pero más allá de esto, lo que ocurre en realidad, digamos, estar hablando un poco también atrás del trasfondo, ¿cuál es la situación actual por la cual la FIFA no está muy conforme con México e inclusive analiza, de alguna que otra forma, quitarle la posible localidad que va a tener en el 2026 y solamente dejar a los Estados Unidos y a lo sumo también a Canadá. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta, que ayuda un montón, que me sigan en las redes sociales y como les digo siempre, que se suscriban al canal activando la campanita, que es completamente gratis y más del 70% de la gente que ve los videos no está suscrita y a mí me ayuda un montón y que ahora sí, arrancamos con este video. A ver, vamos a comenzar al revés con la historia. En vez de ir desde el principio hasta el final, vamos a comenzar con lo último que ocurrió, que es el tema central, digamos, la sanción que tuvo la selección mexicana y que por eso también se termina destapando esto, que tiene muchísimas capas, como una cebolla, que inclusive algunos temas traspasan el fútbol y más, más allá de lo político. A ver, en junio de este año, hace unas 2 tres semanas, el 18 o 19, México recibió una notificación por parte de la FIFA de que iba a ser sancionado por gritos homófobos en sus campos de juego, más precisamente en dos partidos que se disputaron en marzo de esta temporada por el Preolímpico de CONCACAF, obviamente para poder clasificar a los Juegos de este año, frente a los Estados Unidos y República Dominicana. La sanción que iba a tener en este caso iban a ser un millón y medio de pesos mexicanos, que son aproximadamente unas 60 eh, unos 60.000 francos suizos, y también además en dos partidos oficiales que haga de local, que en este caso va a ser con la selección mayor y en partidos que seguramente van a ser por la clasificación al Mundial y la Plaza de Qatar 2022, no iba a poder tener su público, es decir, se iban a disputar a puertas cerradas. Más allá de esto, que es una sanción bastante normal, obviamente puede joder un poco más un poco menos, también lo terminaron amenazando con que si esto se volvía a repetir, lo iban a dejar afuera directamente de la posibilidad de clasificar a Qatar 2022, es decir, se pierde el Mundial, y además también corría peligro su localía en lo que iba a ser el Mundial del 2026, que como dije antes, ya saben que México, junto a Estados Unidos y Canadá, van a estar organizando. Lo que ocurre con esto es que México ya ha sido sancionado muchas veces por este mismo tema de los gritos homófobos de su hinchada hacia los rivales. Más concretamente, esta última es la número 14 que México recibe una sanción. Por lo cual, obviamente, ante reiteradas infracciones, la sanción termina siendo un poco más grave cada vez que se sigue repitiendo, porque si no, no aprenden más. Pero no es la única selección que en algún momento ha sido sancionada con esto mismo. Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador, inclusive Brasil han recibido sanciones similares, sanciones económicas, más o menos del mismo monto, y obviamente quizás por no tener tanta reiteración en el tema, no quizás el tema de los partidos. Pero igualmente siempre han sido advertidas por la FIFA respecto a obviamente algo que está muy mal y que obviamente hay que erradicar de los campos de juego, como son los gritos racistas, por sea la cuestión que sea en contra de otros futbolistas. Obviamente teniendo en cuenta todo el revuelo que causó y las posibles sanciones que la FIFA le dijo a México, se salieron a hablar muchísimos exponentes del fútbol mexicano y que se lo tomaron muy en serio, como el técnico que hoy en día tiene la tricolor, Gerardo El Tata Martino, que dijo que hay que tomar con seriedad esta cuestión y que no puede seguir porque inclusive puede llegar a afectar de forma grave el fútbol mexicano. Inclusive la Federación Mexicana, de la mano de Joe de Luisa, también dijo que obviamente necesitan que este tipo de gritos cesen en los campos de juego. Este grito en particular tiene un origen en el año 2004, que no lo voy a repetir porque si la FIFA puede banear a México, tranquilamente me pueden banear a mí, no creo que pase nada, seguramente los mexicanos lo conozcan, si no, búsquenlo y lo van a encontrar. Es un grito que nace en el año 2004, justamente también en un preolímpico entre México y los Estados Unidos, un partido el cual obviamente, ya lo hemos repasado en el canal, es un clásico, es el partido más importante que tiene la federación de CONCACAF y que muchas veces se sacan picas y que los mexicanos, más precisamente en este caso dos barras de Atlas, 
comenzaron a gritar en el saque de arco del portero estadounidense cada vez que sacaba un U, uh, como se grita muchísimas veces, pero a ese U uh después le terminaron agregando un insulto. Y ese insulto, de a poco, desde el año 2004 hasta la actualidad, se fue cada vez reproduciendo más y más en los estadios mexicanos hasta hacerse prácticamente algo habitué cada vez que saca el arquero contrario. Obviamente ellos explican que esa palabra no la utilizan de esa forma, sino que inclusive en su lenguaje, en la, en la normalidad, es algo que utilizan sin la connotación de ser racista o homófobo, pero bueno, obviamente es una palabra que no se debe utilizar y que también está perfecto que en ese sentido lo sancionen. A ver, hasta acá todo lógico. Obviamente si te sancionan 14 veces por gritos racistas y vos lo seguís haciendo, está perfecto que cada vez sea un poco más dura la sanción y te terminen amenazando con lo peor que le puede pasar a una selección, que es excluirla de un mundial o sacarle de la localía. Sin embargo, este tema en la FIFA ya se venía tratando hace meses e inclusive hace más de un año. En marzo, justamente este 2021, Infantino, que como todos sabemos es la máxima autoridad en este organismo, puso ya en duda las sedes mexicanas, que de por sí no son muchas, porque si bien el Mundial todos sabemos que es Estados Unidos, México y Canadá, la realidad es que gran parte del Mundial se va a estar desarrollando en territorio estadounidense. 60 partidos van a ser ahí, 10 van a ser en Canadá y solamente 10 van a ser en México. Y solamente México va a tener 3 sedes en este Mundial. La verdad que es un Mundial prácticamente realizado por los Estados Unidos con colaboración de Canadá y México. Estas 3 sedes que iba a tener eh, el TRI iban a ser por un lado Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. A estas tres sedes Infantino le puso un paño frío y dijo que hay que ver si van a terminar siendo sedes del mundial, que no pudo viajar ahí por un tema de la pandemia, que tiene que ir a revisar algunas cosas, pero que no hay nada firme acerca de esto. Y es algo que ya llama la atención, porque a ver, si vos ya anunciaste un mundial y dijiste que los partidos van a ser en estos tres países, es raro que después termines diciendo que van a ver si van a ser las sedes. A lo sumo lo tendrías que haber visto antes y poder determinar de esta forma si era el mejor candidato para poder organizar la competición más importante del fútbol. Entonces, más allá de todos estos motivos futbolísticos, hay un motivo que tiene un trasfondo directamente económico y político por el cual están especulando con la posibilidad de que México no sea sede del Mundial 2026. Todo esto arranca con el gobierno de Peña Nieto, que era el presidente anterior que tenía México. Durante esa época se garantizó muchísimas cosas para que México pueda ser sede de esta competición tan importante. Una de ellas, siempre se habla acerca de que la FIFA tiene ciertas exigencias, entre 8 y 10, para que un país sea sede de un mundial, que obviamente sea muy beneficiosa, sobre todo de la parte económica para este organismo del fútbol. Y una de esas, que es prácticamente primordial para que se pueda hacer, es que todo lo que haga la FIFA en cuanto a gastos, en cuanto a ganancias, esté exceptuada de impuestos. Es decir, la FIFA no paga impuestos en el territorio en el cual va a organizar el Mundial. Esto Peña Nieto se lo había garantizado. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo con el tiempo? Este gobierno terminó cambiando. Hoy en día no es el gobierno que de Peña Nieto, sino que desde el año 2018 está en el poder López Obrador, que es el nuevo presidente de México. Sumado a esto, en 2019 también apareció un plan de austeridad por este nuevo gobierno en el cual la idea es empezar a gastar dinero solamente en cuestiones esenciales para eh, la sociedad mexicana, que obviamente son gastos como en salud, educación y cualquier otro gasto esencial para la misma. La FIFA, que obviamente quiere eh, organizar el mundial ahí, pero no quiere pagar impuestos, tendría una ganancia absurda en cada lugar en el cual termina organizando el mundial si no paga ningún tipo de impuesto Y obviamente, para el pueblo mexicano en general, si nos vemos con la gran cantidad de dinero que debería invertir en cada una de las sedes para albergar esta competición, la realidad es que es prácticamente un lujo poder pagar algo así en una situación económica a nivel mundial que no es la mejor. Sumado a esto, que la verdad que en los últimos años organizar un mundial, si bien obviamente te trae muchísima publicidad, muchísimo turismo, la realidad es que a sedes como por ejemplo Brasil le ha dejado grandes huecos económicos. La economía de Brasil no quedó del todo saneada con la competición que se realizó en el año 2014 y además le quedaron muchísimos estadios que prácticamente no tienen ningún tipo de utilidad y que se invirtieron millones y millones de dólares que jamás se van a poder recuperar. De esta forma, el gobierno mexicano hoy en día tiene la idea de que se organice el mundial en México, al menos las sedes que tenían arregladas, pero que la FIFA tenga que pagar los impuestos como cualquier empresa y cualquier negocio que se quiera instalar allí. Obviamente, esto a la FIFA no le interesa para nada, por lo cual también se especula que muchísimas de estas sanciones que están empezando a aplicar son sanciones que son una especie de chantaje, porque obviamente la FIFA, como todos lo sabemos, y todo lo que ha ocurrido, lo único que le importa es ganar dinero con el fútbol. 
Obviamente esto también involucra otras partes importantes como la Liga Mexicana que se vería muy beneficiada en caso de que se organice un mundial allí. Muchísimos empresarios de México que también quieren meter mucha presión para que finalmente el mundial se organice ahí. Pero hasta el momento el gobierno mexicano se mantiene firme en su idea de que si la FIFA quiere organizar el mundial ahí va a tener que pagar impuestos como cualquier empresa. Faltan cinco años, habrá que ver qué terminó ocurriendo. Infantino dio como plazo para poder chequear las sedes fines del 2021, pero es toda una cuestión que hoy en día no se sabe realmente si México e inclusive Canadá van a terminar formando parte del Mundial 2026 como sedes. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, es lo que pude encontrar e investigar, si ustedes conocen otro dato o alguno de los que dije quizás no es lo más exacto, lo pueden dejar en los comentarios como siempre, que me sigan en las redes sociales y que se suscriban al canal activando la campanita y que yo por hoy los estoy dejando y nos vemos mañana en otro video.